E bwana jana ilikuwa ni goli bora uh, kwa upande wa michuano yote. Papi Osman Sako jana ameonesha heshima kubwa sana. E, wakati huo ameinuka, ameenda kupokelewa uh, na Sadio Mane lakini pia uh, kocha wa Senegal uh, sisi alienda kumpokea. Alafu wakaja kuhitimisha kwa jeje ya kocha alienda kupewa tuzo. Alafu Mane akamkombatia hivi watu wameongea mengi sana wamesema kwamba inawezekana kwenye kikosi ambacho kinaenda uh, kushiriki michuano uh, inawezekana Mwamba akawepo au kwenye uh, nchini Qatar mambo mengi sana yaliongeleka na wengi walizungumza kutokana na performance ambayo Sako ameonesha goli bora kuingia kwenye e, top 3 mpaka ameingia kwenye e, watu wawili afa amekuja amemgalagaza sana lakini wengi sana ambao waliweza kumwezesha Pape Osman Sako ni mashabiki wa Kundo Msimbazi Simba na wanachama wa Kundo Msimbazi Simba tupo hapa Tandale miji nangu inaitwa Mani Ndimba kulikipa Bong dhidi Tanzania nzima nimemtafuta uh, K Mziwanda K inakuwaje Tafika magao kama kaa kwa vizuri kwenye zile asilimia 79 zile mpaka mm. kwenye saa ilikuwa kama saa 9 hivi mm. unasoma asilimia 79 ndio asilimia zako zilikuwa hapo ah lazima zilikuwa hapo na siku lala mm. mm, siku lala bwana ila tunashukuru Mungu tulichokipambania kilichotufanya tuka kesha mm. tumekipata na tumefurahi kweli kweli unajua sasa hivi si ndo mashabiki ambao tunaongoza kwa raha mm. uh, uzuri ni kwamba sisi hatujachukua chochote msimu huu lakini ndo tuna, tuna raha na tatizo ni kwamba ndugu zetu wamechukua makombe yote mm. lakini ndo wanateseka kwa sababu mpaka hivi tunavyozungumza ukipita mtaani watu wanasonya sonya tu watu kiwasalimia itiki eh, watu hawana amani wamenuna wamekerekwa sasa ninachojiuliza kwamba ile shughuli ilikuwa ya wausu jambo letu sisi mchezaji wa kwetu sisi kafunga kawafunga watu wengine lakini bado wanaumia wao walifunga ile goli lakini shida ni kwamba waliwafunga ya kwanza timu ambayo imeshuka daraja kwa hiyo kuna utofauti unaweza kufunga tiktaka lakini umewafunga kina nani eh hey, kwa sisi tumewafunga ndugu zetu memosa na uzuri kwamba tu goli bora limefungwa kati ya ziziki upo Mm, bele aziziki goli bora linafungwa na watu wamekaa kimya hawasemi kwamba goli bora lilivofungwa aziziki alipoepo. Aziziki lakini si kiungo. Ah atakuwa kiungo atakuwa mshambuliaji atakuwa forward lakini tunachojua kwamba alifungwa kati yeye upo ndani ya kikosi. Mm. Goli lilifungwa kwa mkapa kiatu kimeenda kuchukuliwa Morocco. Shughuli wanayo. <laughs> Alafu sio kiatu kwamba yeah. viatu mvingi ila ni kiatu cha dhahabu. <laughs> dhahabu. Ah kwani wewe waonaje? Kiatu cha dhahabu kimeenda kwa sako. Mm. Shida iko wapi? Kuna mtu alikuwa alilia tapo kiatu cha nanio cha pale Karume lakini kakikosa mm. Joji Mpole kafanya yake kwa hiyo mwaka mzima katetema we lakini mwisho siku akaona tusimtoe kima tusimtoe na aibu tumtoe kimasomaso tumpe aka kagoli alichofunga mbaya kwanza maana ndani ya ligi yale magoli yamefungwa mawili tena goli aliyofunga ile jamaa mwingine lilikuwa zuri kuliko hata la kwake sababu ile jamaa hata goli ajangalia mm. yani apiga mpira macho yako kaskazini goli kwa kusini na kafunga sio maneno lakini alinyimwa goli uh kwa mechi ya mwisho na mtimu wewe wapisha wabishana na mawa na marefa yani marefa kwa watatu wewe unabishana nao mtu mmoja una akili kweli lile sio goli offside eh sio kama kanyuma goli anyuma kwa kipi nani amaone ya roho mbaya yule hivyo kataliwa mashabiki wa Simba mlishangilia sana so, unaonekana kama ubingwa wenu yani ni kwamba sisi tumefurahi mtanzania mwenzetu kashinda kuna tatizo kwamba kwa mzalendo kuna shida mm. eh sisi tumekubali toka mwanzo kwamba sisi mwaka huu tumekosa kila kitu mm. Eh hey, na wao imewauma zaidi ule mwamba kukosa kile kiatu. Mimi nikawashauri kwamba viatu vipo vingi. Hata Karume viatu vipo tenda kumchukulia mbona mvingi mimi mwenyewe nikasema nitajitolea kumnunulia hata aseme kiatu cha sio milioni nitatoa. Lakini hichi cha TFF mm. ah kanyimo bwana. Kakikosa Joji Mpole kafanya yake. Alafu mimi nilikuwa Dodoma, nienda kumsalimia Joji Mpole. Somba alikumbe kwao na Dodoma. Mm. Nienda kumsalimia. Kwa hiyo asije akasema eti wamfanywa figiso, afanywe figiso kwa kipi? Mm. Mnielewa. Kwa hiyo goli la Pape Sako msilifananishe na goli lolote. Lile goli la dunia. Mara chache lile goli la fungwa na wachezaji wakubwa. Wewe umeona jana Saidio Mane kamkumbatia Sako. Sasa yule mchezaji wake ndo kukumbatiwa na Kaseke, Mwesa Mtumbadi. Kweli? Utafananisha kumbatiwa la Mane na kumbatiwa la Kaseke, Mwesa Mtumbadi. Mtu akamuhe aka huko onda ni ndani huko ndo kufananisha na na na, 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 na Saidio Mane mchezaji mkubwa acheza klabu kubwa sasa hivi duniani. Bayani Munich sasa unataka kushindanisha pilau na kande. Sisi hatupendi mnavyofananisha fananisha bwana. Yaani hatutaki tuweze uweze kufananisha goli lofungwa na mtu ambaye kaifunga timu iko limeshuka daraja afu unafananisha na, na goli la Afrika nzima. Goli limeonekana lile mnataka kushindanisha atutaki msipende ku balance balance vitu kuna wakati kubaleni tu kwamba goli lile ndio bora basi inatosha 
so mpaka mtu mufixi fixi muonekane kwamba eti sijui kuna watu nao walifunga haya walivyofunga kafanyaje walipata nini dada kufunga mm jana watu wamekesha na uzuri kwamba wao wenyewe walikuwa wachungulia kwamba atashinda au ashindi <laughs> uzuri kashinda kwa hiyo sisi tunachoomba kwamba pape sako tunafanya mpango tukatuonge na serikali lile sanamu lilo kwa pale posta litolewe ile kupicha ile kupicha pape usmani sasa sikaire heshima Tanzania kwani uongo mm. sasa hivi dunia yote inajua kwamba sasa hivi kuna nchi inaitwa Tanzania Afrika mm. dunia inajua kuna timu inaitwa Simba Sports Club Afrika mm. sijui umeelewa kwa ni mwanzo Simba alikuwa ajulikani tunazungumzia kidunia sisi tukizungumza Afrika hakuna watu wasiojua. Dunia sio kama ile Yanga amechukua ubingwa, ameposiona La Liga. Wewe La Liga ile ya mchongo shehe. Washa tiki. Washa VPN alafu tuangalie kama La Liga imeposti. Yaani La Liga yacho kufanya vitu vya msingi posti Yanga kwa kipi? Kitu kipi kikubwa alichokifanya? Kama kumaliza sijui anbite ni Simba ishamaliza gan bite. Anza mshamaliza gan bite. Tena sisi tuliwazidi sisi tu sisi tulimaliza na draw 4 wao wamemaliza na draw 9 sasa ni 9 sasa ni 7 lakini si unbeaten sasa wao sasa sio kiumba ni kitu cha ajabu na wewe la liga hawezi kukosa kazi waka post yanga wamepigwa na kizito kichwani washa VPN ukikuta post ya post ya yanga imepostiwa na la liga njo nyumbani kwangu washeni chumba changu unachoka moto maana nyumba sio yangu washeni chumba changu unachoka moto nitalipa pa kama kweli yanga mpostwa na washa VPN ukikuta iposti ni teni mbwa mimi mwaka mzima huo unakwambia una mkikuta posti ya yanga kapostiwa na la liga washa VPN ukikuta iposti ni teni mbwa mimi hmm. nakwambia wallahi hawajapostiwa na la liga mimi nimeingia na VPN wewe ingia kwa na tiki na blue ndo kitu gani ingia ngoja ngoja dismas itafute pale nakwambiaje dismas tem ndio dismas ah dismas kama maana eh ah nikajua dismas tem ule alo kwa yanga atafute aingie kwenye vpn umeelewa la liga washa vpn afu uone post ya yanga ukiona naomba ni mnipige mawe ila kama asipotumia vpn zikakiingia kawaida hivi hivi inaonekana hivi sasa uone kwamba ni mchongo Ingia kwa VPN uone kama utaikuta hiyo post. Yaani La Liga wacho kufanya habari zao za msingi, waposti vitu vya msingi waende kuposti wao kwa kitu gani kikubwa alicho. Timu ambayo imekaa miaka 14 ina kombe, imesugua penchi afu wao kaipa siku alipi. Ah, kitu cha ajabu mkipo alicho post alicho kufanya. Mniambie, ambacho akijafanywa. Marudio watu ambao wanafanyika, vitu ambavyo vishapita, tushafanya vitu vidogo hivyo. Sasa mnatuambia eti La Liga shahe Hebu acheni kufananisha maharage na kande bwana nyewe vipi mimi mnaniboa mnanikera kweli yani mnataka kuwafanya wao ni wakubwa kumbe kwa ni hali ya kawaida wenyewe wajiona sisimizi sisimizi tu hawezi kwa tembo vipi bwana okay uh, tangu nimefika hapa nimeona kidogo rafuzi yako imebadilika mm. yani unaongea kama kidigo hivi ah sio kama mimi mdigo shehe sema tu mdigo mmekaa mjini sana lakini umekaa mjini tofauti na mimi uh, mdigo shehe lakini sasa hivi imebadilika subiri kwanza mimi simetoka kwetu juzi mimi mezaliwa kisosoro mm, au kutokana na subiri jana. kwanza eh acha kuna eh yani unjua kuwa na raha kuna vitu vinabadilika mm. sikao kwambie mimi mezaliwa kisosoro mm. waiona ile kisosoro atanga ile kisosoro nzima ya nukashombo la samaki mm. kisosoro nzima ile Yaani ukashombo la samaki acha kumwangalia huyo dada. Kisosoro nzima yaani ukashombo la samaki. Umeelewa? Mm. Kwa mimi kwetu nitanga, alafu ile lafuzi imebadilisha kutokana na raha, mmejikuta tu nilivyo mkasubui naongea hivi. Kwa hiyo naongea kwa sababu mimi ni mdigo, mdigo halisi, sio mdigo wa kuchovya mimi shehe. Mm. Eh, nilipozaliwa kwetu bahari ile pale mimi niko hapa, kwa nani ukashombo la samaki? Ama neno washombo kwangu mimi ni kama uji kwa mgonjwa. Yaani vitu vya kawaida sometimes tu tuna balance, mm. kwamba tu balance tuwe kidogo na ustarabu kidogo, tuache kufanya vitu vingine. Mm. Lakini ukiamua kuniekea bato eti la maneno ya shombo shehe utanifanya mimi mtanifanya nikafungwa. Mm kwa mtu kwake kebato. Hawezi ah, kuseez kwa kebato na mtu hakuna wa kunyeke kebato. Kwanza sijaona. Mimi asilimia tano ya maneno yangu ndo natumia. Sijafungulia mziki. Yaani asilimia tano sijaifungulia. Yaani ninaofanya ni ni rasha rasha tu amshamsha tu. Lakini amshamsha pe zinazo za wakera watu. Sasa nikiamua kutumia asilimia 20 si utanikuta niko na hiyo ndugu yangu nimefungia nimefungwa rafiki yangu. Kwa hiyo hivi vitu vidogo sana. Yaani mimi mdigo sio mdigo wa kuchovya mdigo, mdigo wa mwako. Yaani ile kisosoro unavyoiona kisosoro hii hapa ki, waitaje wa, wa pale kisosoro ah mepasau kidogo kwa sehemu nyingi tanga mm, tanga pakubwa shehe kuna kuna nani hiyo nataka ah, nseme kigamboni jamani ah yani kigamboni kuna watu wa ovyo ovyo kweli kuna watu wameenda kuweka kambi kigamboni umesikia sikwani si siku zote wanaweka kambi kula vic town ndio sehemu yao hapana mm, mm. target yao ilikuwa ni uturuki bwana usiwatetee mm. hela zimeisha fungo zimemaliza hela 
Jesse mkweli anaweza aka ana pesa kwenda kuweka kambi turu. Sasa kama wanayo waende. Mwalimu uh, ametoa zile pendekezo zake. Mwalimu bwana na wewe. Nani hataki kupanda ndege kwenda Uturuki shehe bwana mbona mwana... ina sana yanga. Wewe wapi? Mwaka gani? Pendekezo kina Mbutute. Mm. Mm. Wakina Ford nyipe. Ah uh, yipe akwepo kipendeko. Wakina Mbutute. Na, wakina... Ah Mbutute la rusha mpira kakona. Mm. Ah bwana nkitambo hicho kwanza hata tajiri alikuwa so jesema alikuwa jesema. Si alikuwa manji. Sasa haya huyu atoe watu waende Uturuki. Waende kama wana hawana hela, wamesajili kwa papara, wamesajili kwa kuonekana kwamba huyu tukimtaka tunampata kamaliza hela za kambi. Watu wala miogo pale hivi wewe kupigwa na lile baridi. Wewe bwana kuna hali fulani. Kupigwa na baridi la Misri. Alafu kupigwa na baridi la Kigamboni pale shambo la samaki, feri iko karibu bwana. Ah, bwacheni mambo yenu bwana. Nyenyewe si lakini mnakaa kule nani? Wabu. Bunjo kule. Ah. Kuna shombo kule. Hatuzungumzi bunjo, hapo bunjo kuna bahari. Ipo karibu na bahari sisi tuko karibu na bahari ipo lakini yuko karibu na bahari sisi kukambele sisi tuko tunazungumzia pre season umeelewa kuta tunaishi da lakini sisi tunazungumzia pre season pre season wao litakuwa ndio turuki ndio ratiba na siku tena wakafanya press wakasema hela tunayo au wasahau kwamba alizungumzia kwa ina maana uh, unamaanisha kwamba yanga hawana fedha uh, mara baada kumsajili aziziki ah unajua yule mchezaji kasajiliwa kwa papara sana urufu atuzungumzie ah fundi kafanya maana rekodi za gani hebu nipe rekodi zake mm. nipe rekodi zake afu mimi nitakupa wachezaji wetu tuliosajili rekodi zao mm. ah nipe rekodi ya ziziki kafanya jambo gani kubwa zaidi ya magoli ana magoli kama sita, amepiga yeah, assist kama magoli yao kamfunga nani zaidi ya kucheza na simba kuonekana na simba nani alikuwa mjua ziziki wewe mumchukue okra mchukue okra brother yule ni, ni, ni player wa national team ya Ghana brother Sio rais rais kama unavyofikiria. Gana ina watu wengi. Mpaka mwalimu amempoint mtu kama yule. Yule baba an, ana goli moja imeliona limepostiwa kwenye kwenye mitandao. Shea ni balaa ile goli. Goli li, eh sije hata nikwambiaje. Msifananishe vitu vya ajabu ajabu na okla bwana. Okay. Mm. Uh, watu wengi wanajiuliza kwa nini nyinyi mashabiki wa Simba mm. uh, mchezaji akiwa Yanga mm. Ya, amtaki kukubali uwezo wake lakini wenzenu wanakubali ikiwa kama kwa mfano yeah, Molson. Molson mm. wakati yuko Yanga mm. eh, mashabiki wa Simba walikuwa wanasema kwamba anapanda panda mipira tu mm. sio mchezaji lakini alivyokuja Simba mm. wa, watu wakasema bihe mwatari. Mm. Eh? Mm. <laughs> lakini eh? alivyokuwa Simba kaonyesha Yanga bila ni chu haya niambie kaonyesha kitu gani zaidi ya kupanda mpira na kuwafunga Simba. Mm. Bas Aya kaonyesha kitu gani? Alivyokuwa Simba, kile ni chuo cha football na mwenyewe alisimama siku kubwa ya Simba Day akasema, Simba ndio chuo cha mpira, mwanafunzi kaiti chuo karudi. Akatafute kazi. Kwa mmeibariki fresh. Ah, sisi kiroho safi. Yaani mimi binafsi kiroho safi, sina kinyongo chochote na Bernard Morrison. Aende akafanye kazi, tayari kashamaliza tunao wachezaji sisi hatumlili mchezaji tukapelekana kwenye makesi sijui manini tukalaza na mala TFF siku tatu ah uh -uh. sisi bwana hatutaki tumemwachia kiroho safi aende na sisi tunamwombea aende akafanye vizuri ili aonekane kionekane kweli simba ni chuo mm. eh kwa hiyo yeye mwenyewe alikili kwa mimi mwanafunzi kashamaliza chuo mwacha aende akatafute kazi ya kufanya kashapata kazi sehemu kilabu fulani acha ni afanye kazi shida iko wapi e bwana uh, leo wazee wa yanga wamekaa E, wamefanya press ile wamesema mm. kwamba e, yani wao iwe mbivu au mbichi mm. aji manara afunguliwe mm. e, kwa sababu babla na kesi kama ile ambayo aliingia na watoto mm. akazulia na TFF akawatukana lakini hajafungiwa mm. lakini haji amefungiwa miaka miwili amepigwa fine ya 120 mm. wanataka haji afunguliwe wao ndo wanataka e, na wewe kuna clip jana umeonekana umefurahi sana e. ni haji kwani alikuwa anawekewa nimefurahi kero kitu gani bwana na mimi mimi yana umefurahi sana nimefurahi mamlaka imesimamia haki yake kwani shida iko wapi mm. eh kwani kuna watu wameteseka nilivyofurahi mimi tusi tusi swala la wao kukaa press wale wazee kwanza sitaki kuonekana na wavunje heshima wazee sawa mm. kama wazee wamekaa haya sawa lakini ninachojua kwamba mamlaka TFF ndio imeamua Ma, sheria inasema ukiona huridhishu Si wakatarufa na TFF nao wakiona hawajaridhishwa na adhabu kwamba ndogo wanaweza kukatarufa Menelewa. Kwa hiyo mimi binafsi sitaki kuwajibu wazee, wale wazee na waheshimu. Usingombanishe na wazee she. Mimi bado mdogo. Sasa kunitia kijiba cha roho na watu wazima. Ah, sitaki. Lakini kikubwa ni kwamba mimi nilichofurahi ni kwamba mamlaka imetenda haki. Kwani shida iko wapi? Kaanza hiyo miaka miwili yenyewe michache. Wewe utaongezea? Haya at least yaongezewe au hapo wasipongezewe at least wakena wa kupanda viboko kidogo. Akiingia kutoka viboko. 
paka adhabu aisha miaka miwili sio mbali yavumilie tu kwa shida kwa lakini mimi namwombea lufa yake alokata ashinde sawa haina shida mm. ila tu mimi nimefurahi TFF imeita place ikatangaza yenyewe kwamba tumemfungia haji miaka miwili na faini ya milioni 20 Mm. Mm. Afu tondeni tondeni mbele turu nyuma. Kwa kila alichokifanya Haji hivi watu wako serious kweli. Unajua Haji ni kweli ana mchango wake kwenye mpira wetu sisi hatukatai kwamba ana mchango wake lakini Haji kuna sehemu ambayo yeye anataka kujiweka kwamba yeye bila mpira wa Tanzania mpira hauendi. Sijui umeelewa? Mamlaka zina zina, zina ukubwa wake ziheshimike na waziri wa michezo alisimama akazungumza kwamba kwenye swala la nizamu mtagombana naye. Mazima mamlaka ziheshimiwe. Haya haja akaenda kugomba na, na rais jukwaani tena mbele za watu alikuwa atafuta nini? Kwani angetulia kingemkuta kitu gani? Bwana wanasema lakini sauti haikuepo. Yaani kilichosomwa pale wazee wanasema kwamba sauti zile hazikuepo. Sauti haikuepo si kuona mashahidi. Na yeye mwenyezi kwenye shauri. Ile si kama kesi. Wazee sasa wanasema kwamba wazee walikuepo. Eh, rais naye Subiri mbona nataka kungumbanisha na wazee njibu vibani onekane na hila mtoto wa watu mimi sitaki shire shari na wazee. Umeelewa? Hmm. Subiri kwanza. Haji si alipeleka nani yake alipeleka mshahidi wake mm. si ndio TFF sio alikuwa na shahidi wao mm. si ndio umeelewa mm. halafu ile siku mbona kulikuwa na watu wengi kwa nini awe Haji tu kwa nini watu sio walikuwa wengi kwa nini awe yeye tu wewe kuona haja alivyokuwa na shauti vile sawa sauti haikuepo lakini mashahidi wapo walosikia wazee wanasema kwamba yani Haji alikuwa yeye kama afisa habari wa yanga alafu <laughs> Rais alikuwa upande wa coast yani kama shabiki wa bwana hebu acheni au mambo bwana mimi nanukuu nanukuu ya wazee ni wazee mm. mimi sitaki kwa nimekwambia usinitafutie shida na wazee nitajibu vibaya nitaonekana mtoto wa kike sina adabu umeelewa usinigombanishe na wazee tafadhali lakini mimi ninachokijua ni kwamba mamlaka imefanya maamuzi yake na mamla, na maamuzi ya mamlaka yaheshimiwe umeelewa kama wao wanasema haji afunguliwe it's okay ni wao wamezungumza umeelewa lakini ninachojua ni kwamba haji amefanya makosa na uzuri kwamba haji kakubali ka makosa hadharani unakubaliana na mimi unakataa hajaita presi haji akakubali makosa kwamba amekosea yeye anasema kwamba amelichukua ha. lile kama kiutu uzima kiutu uzima kitu gani hapana unapokosea watu wanasema ukivuliwa nguo sharti uiname wewe umeelewa lazima uchutane watu wa kustiri sasa wewe umejivua nguo atakao uiname tena ukimbie nini shida ya msamaha wa haji ya uweleweke yani haja omba msamaha anakubali kama anakataa Mmeelewa? Lakini uzuri kwamba hadharani kakubali kwamba kakafanyaje? Amekosea. Yeye mwenyewe amekiri kwa mdomo wake hakuna mtu aliyomshikia panga wala aliyomshikia rungu kwamba akiri. Na aliongea mbele ya vipaza sauti nyie mlikuepo andishwa habari. Sasa msitake kutengeneza mambo yakaonekana kwamba mtu aonewa. Ni watu wangapi wamefungiwa? Shafi Dauda kafungiwa hajafungiwa? Alifungiwa. Watu alika kikao? Eh? Yali Muru alifungiwa hajafungiwa? Mm, alifungiwa. Watu alika kikao? Ni watu wangapi wamefungiwa? Wazi walika ni mara ngapi aje ametoa alikuwa simba alikuwa awadhalilishwa tu yanga mara ngapi kamdhalilisha mwalibela katoka huku mara ngapi kamtukana baba mara ngapi kamtukana mo mara ngapi mara ngapi agombana na waandishi wa habari mara ngapi wazee waliona alimkalisha chini kwamba unachofanya sio hebu waheshimuni ya mamlaka basi acheni mamlaka ifanye kazi yake sawa si rufaa ipo hakata rufaa akishinda hewala kwa akishinda nini fresh mlipokea fresh akishinda tulipokea Sawa, si ndo alivamua. Akishinda tapokea. Lakini kuna ukweli ni kwamba aje kuna vitu anatakiwa apunguze. Aache kujifanya yeye ndio giant kwenye mpira. Mpira ulikuepo kabla yake. Sisi wengine ndio umeamkia juzi tu hapa kwenye mpira. Juzi tu hapa. Naye ni post. Yeye ni mtu wa kwanza aliochangia mikufika hapa. Alini post kwenye page yake. Umeelewa? Kwa hiyo mpira kila siku anazaliwa watu wapya. Walikuepo wasemaji kabla yake. Aje alikuwa mpiga madufu gari yako alikuwa na kazi gani mjini? Antonio Lugas umemsikia kaka mtu kana mtu? Ushemsikia Anton Lugas akamtuka na mtu. Ushemsikia Anton Lugas kagombana na mtu yoyote. Ushakumsikia Ahmed kagombana na mtu yoyote. Wao ushakusikia. Why yeye tu? Kwa nini yeye? Ukiona watu wanakusema sema unajua kuna mahali wakosea, kaa chini ujiulize kitu uzima usitake kushindana. Kuonyesha mabavu kwamba mimi ndio mimi, hakuna wa kunizidi, sijui nina nini. Ah ah, kaa chini kama mtu mzima. Nenda hata kwa wazee ukasomewe dua inawezekana kuna kiuparuru cha kuandama cha kutaka vurugu vurugu uonekane mbaya nenda kasomewe dua lakini wewe utaki unataka kuonyesha mabavu kwamba mimi ndio mimi au umenifungia umenionea kwa nini kila siku aonewe yeye haji yeye nani watu washindwe kufanya shughuli zake aonewe yeye umpira una wasemaji wangapi jamani zaka za kazi si yule ushaona amemtukana mtu kagombana na mtu kagombana na mwandishi wa habari yoyote usha kumuona 
Anthony Luga zikafanya kazi yanga ushe kumuona kagomba na mwandishi wa habari yoyote kwenye kikubwa kwenu haji uh, anavua charula aa charula uh. kitu gani mimi anikeri kwa sababu gani unjue anawefanya marudio hmm. menelewa hmm. anawefanya mimi mefurai kwa sababu tfwefu imeka imejadili imeona kwamba mba chokifanya ni makosa uu haa shehe una, wewe wanda kum, kumkoromea mtu ambaye yuko juu ya tfwefu hmm ambaye ni raisi wa TFF wewe nani shehe alafu kwamba ulienda na sigara ha, sigara aje kanda nayo ya nini pale uwanjani mm. mtu ambie na kibiriti cha gesi ataka kumlipwa rais lakini wanasema hajavuta ja, pale eh, kwenye jukwaa kwani 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 kwa, 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 kwa mtu akibeba sigara ni si kuna kuna nani kesi yote kunyanayo kwanza shida si kuvuta shida ulienda na sigara ya nini pale kumeka watu wakubwa waenda na sigara kuonekana wewe mtoto akaria kwa sana ama nini shida ni nini bwana haya kenda na kibiriti cha gesi kungo kwa na mafuta pale angewasha watu wangalipuka Sangalita madhara. Kuna wakati inabidi yakubali kwamba amekosea. Aombe msamao wa dhati sio aombe msamao onekane kama kama kaonewa sana kwamba ah sawa mimi naomba radhi lakini inaonekana kama mimi yani anaomba msamao kama aombi. Kwa hiyo mimi nafsi yangu wazee wamekaa sitaki kuwajibu wazee na waheshimu kwetu kuna wazee kwetu kuna wakubwa mezaliwa mimi na, na baba na mama na, e, na mimi mtoto wa kitanga na si kwetu tumefundishwa kustahimili vitu e, kwa hiyo mstaki kutengeneza mazingira ionekane kwamba kaonewa kwa sababu ana mengi ana mengi alafu yule bwana shida kwamba akimcharura mtu amvaa mtu kweli kweli ndio tatizo wewe umemwona anavyofanya jamii Dar es akifanywa yeye asema kafanyaje kaonewa tatizo hilo mimi nilimpiga nilimtania kidogo tu akamfuata DM. Hivi kweli akufuata DM? Ah. Bwana, message zake mpaka leo zipo. Okay, utaka jina. Utaka jina la nini sasa? Sikia nikwambie. Kwani Tanzania na mashabiki wangapi wa Simba? Wengi sana. Mimi nimeanza lini kushabiki? Yaani nimeanza lini kuonekana kwenye mitandao? Muda. Sio muda sana shehe. Mimi nimeanza mwaka jana. Tipu e, muda lakini. Bili mwaka jana. Mwaka jana si mwaka Sasa alefu. mwaka jana. Mimi mimi nimekuja mwaka jana kwenye mitandao ya kisoko so, kushabikia Simba. Mimeanza kushabikia Simba muda. Lakini kuonekana kama hivi kwenye mitandao sio mwaka sio kwamba ni muda mrefu sana. Kuna mashabiki walikuepo na walikuepo na mpaka sasa hivi wapo kitambo wanapowakina big wanapambana na timu muda mrefu. Mimi sipo. Kuna wakati ni nyota na karama tu Mwenyezi Mungu kambaliki mtu aende anaenda. Basi Menelewa. Sasa nitafuta jina kwa haji mimi ila nsedi ya nini. Mbona yeka ni post nilivambua kolo na nanio. Kwa kwani ile neno la kolo. Na mahele. Mahele yake mwambia mtu mwingine unafikiri yake post. Yeah. Au unafikiria lingeenda kama ambavyo limeenda kwangu. Mm. Ni kwa sababu ni KMZ Wanda na Fiston Mahele. Yaani ile neno angeniambia kaseke lingeenda. Wewe kwa akili zako mvuta tu akili lingeenda ile. Lakini akakwambia Fiston. Limeenda na kwa sababu Fiston kamwambia KMZ Wanda, Fiston angemwambia mtu mwingine unafikiria yake post. Na sikio kile kwa unaonekana umefurahia sana. Yaani ulivyokutana na Mahele. Mm inaonekana ulifurahia sana eh, kukutana na Fiston. Yeye mwenyewe mwenyewe kafurahi kwa sababu yeye ndo kaniona mimi alivoniona akaniambia wewe Kolo kamwambia e, alikwambia mwandishi Ah tena na hiyo mwandishi wa habari Kolo imekuja baadaye eh, eh. eh alivoniona tu akaniambia wewe Kolo ndio kaona ona pale tunakimbizana eh. muona mara pili ndio nikamwambia bwana watu wanataka kufanya mimi sifanyagi interview za michezo nyewe mnajua ushao kuniona mimi mshikama hiki nafanya mtu interview mm. siwezi kufanya interview za michezo lakini mimi nimiliki wa chombo cha habari Mwenyeleo. Kwa mimi kwa sababu Mayele alianza kuniona akaniita Kolo, nikasema kumbe ananifuatilia, nikamwambia bwana, bwana tunaomba interview. Bwana fanya interview na ndugu zangu. Akaniuliza wewe mwandishi wa habari, kaambia ndio, shekhe. Akaniambia mwandishi wa habari Kolo, na mimi nimefurahi kweli kweli. Kwambia Kolo mwandishi wa habari. Sio shida sio kwambia Kolo, shida ni kwamba umeambwa na nani? Fiston Kalama. Eh, na Mayele kamwambia nani? Kwa hiyo ukitaka kujua kamba mini maarufu kuliko shabiki wa yanga yoyote Nenda kamulize maele Yani wa mashabiki wa yanga wachukua ne sijua kina jimikindoki Wakina kigeregere sijua kina daudi yanga wakina nani Wakusanyane Tanzania nzima Wapata silimia chache za umarufu wa kemzu wanda Bana wana kusikia? So wana nisikia wana nijua vizuri na wana nifatilia bumper to bumper Na wame ni follow Ukiingia kwenye peji yangu utakutana na mapovu yao kibao wananifuatilia na mimi napenda wanavonifuatilia. Brother ukitaka utoboe kwenye haya maisha, ukitaka uende kama una target zako. Brother usikubali usikatae watu kukusema. Aidha na kusema kwa mazuri ama kwa mabaya. Kubaliana na yote. Ukiingia kwenye ukishaingia kwenye hizi industry za, za mipira, sijui za usanii na nini. Lazima ukubali watu wakufanyaje wakuseme. Sasa uzuri ni kwamba mashabiki wangu wanifuatilia kuliko hata wa Simba. Ah? Eh na wao wenyewe wanatamani kuwa na mtu wa design yangu wamekosa Mungu anajambo ana kila mtu Mungu anampa kila mtu karama yake sio kila kitu nataka uwe nacho wewe tu umeelewa kwa hiyo wananifuatilia na wamenifollow na wamesubscribe channel yangu kwa hiyo nafurahi
Aina no. My bwana, mimi kushukuru sana. Uh, nilikuwa na Kemzi Wanda. Tumezungumza vitu vingi sana uh, ikiwa wazee wa Yanga kukaa na wamesema kwamba Jimanala hawataki afungiwe afunguliwe kwa sababu babla naye ana kesi ambayo ipo katika uh, kamati ya maadili. Lakini kubwa pia tumezungumzia kuhusiana na goli bora la Pape Osman Sako jana aliweza uh, kuibua makubwa sana ikiwa Mane alikuwa na furaha kubwa sana JJ Okocha kutokana na goli ambayo amelifunga na wengi waliamini kwamba Pape Osman Sako labda hachezei Tanzania lakini Tanzania ilivyotajwa na Simba Sport Club basi ligi yetu sasa hivi imekuwa kubwa sana Young Africans Simba Sport Club tele 13 katika dabi. Mimi jina langu naitwa Manindimbo golikipa bonga zile Tanzania nzima nyuma kama ya Dismas Hila. Chukua view huyo hapo Dismas bwana. Watu wanacheza mpira wao kina Kay. Kay amezaliwa katika sehemu ambayo ya football. Uh, football ni football. Uh, Kay ndo amezaliwa huku. Yaani yani football yani sasa hivi football ndo napigwa huku. Kay mzwana ndo alipozaliwa anasema anasema uh, ye na Fiston walikutana Fiston anamjua KM Ziwanda na KM Ziwanda anamjua Fiston Kalala Maele utamu wote tele 13 kwenye dabi kati ya Simba na Yanga huku Stefan Aziziki kule Augustine Okla unafikiri nini kitatokea kwenye dakika tisini hakuna sale siku hiyo lazima mmoja pasuke usisahau kusubscribe shukrani sana Instagram unaonekana kwa jina la Ndimbo Amani kamera mani wangu anabarikana kwa jina anabarikana kwa jina la Kiziwanda ukimfollow Uki pale basi mambo yanakuwa vizuri lakini pia Kemziwanda una follow pale Instagram kwake e, ameandika Kemziwanda ukimsearch pale ukimfollow basi kila kitu kitakuwa kiko vizuri enjoy